pinarfiscate na nila yung sake from the very start nung bunumating ako ng Dubai. Nakailang screen na yung bagahe ko. Eh, di naman kinuha. Kaya ka mag-exit. Tsaka ka naman kinuha. Hello lady, go over there. Pinabahan ka kasi parang ano yung naging mali. Kung kailan last step mo na. Kung kailan lalabas ka na lang sa exit. Dumating ako ng Dubai ng uh, around 1.30. Tapos na, nakalabas ako ng ng Dubai, alas 4. Good luck, yes. <laughs> Dahil lang sa drone. Dahil lang sa drone, di ba? So, time-consuming. Time-consuming talaga siya. So, yun nga, guys. Kailangan alam nyo kung ano yung loss na pupuntahan nyo yung mga bansa. You know, at the end of the day, na-realize ko na kung pupunta ka man sa ibang lugar, alamin mo talaga kung ano yung ginagawa mo. Alamin mo yung culture nila, yung rules nila and mag ano ka, sundin mo. After na nag-exit na ako, andyan na yung driver ko which is si Hamud. Tapos pumunta na kami ng border. So ayun niya, kung napansin niyo dun sa unang vlog namin, uh, may watch ako. And yun yung start ng 10 days of quarantine. Kaya 3 hours drive yun from Dubai to Abu Dhabi. Pagka tuting namin ang register agad namin yung watch kasi ang sabi is dapat 1 hour na nakapagating ka sa bahay mo nire-register mo yun yung watch. Within 6 hours na hindi ka pa nag-register mapipenalty ka, pupuntahan ka ng police sa bahay mo at natanong nila kung bakit hindi ka nag-register. Kasi ang tendency nun, you're trying to avoid the quarantine. Kaya yung mga darating, yung mga anak nyo, kung dumating mga sa mga relatives nyo na darating, huwag muna kayong ma-excite na magsaya agad. Siyempre, nami-miss nyo ang bawat isa, pero advice lang namin pagkadating na pagkadating sa house para mag-warranted ka, i-register mo ka agad yung watch. Para kahit after mo na mag-register, kahit matulog ka na, o kaya magsaya na kayo, o kaya mag-enjoy na kayo sa loob ng bahay, tapos ka na sa responsibilidad mo sa country. Tsaka yung watch, guys. Kung napapansin nyo, bakal talaga yun. Bakal talaga siya. Nakascrew yun. And, namumonitor siya yung body heat nyo. Parang ganun. Kasi may ilaw ilaw na. Yes. Mm -hmm. Namumonitor siya. And then, uh, alam nila kung nalubat. Kasi dalawang beses akong nalubat. Ano? Nag-red talaga siya. And nag-text niya. Ipapakita namin sa inyo ang message ng uh, watch na yan dito sa screen na to. Pero guys, no. No, 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 no. no. Huwag na huwag nyo tatanggalin. Kasi yun nga, may penalty. And then, mag-aalarm nyo sa police station at pupuntahan kayo. And isa pa na patunayan namin na bumagala talaga siya. Hindi yes. siya pong display is nung nag-swap test ako ng 8 day ko. Yes. Kasi binigyan kami ng Uh, move permit. permit. Oh, yeah. Permit. Diba? Uh, movement uh, permit. So, what? Nung mag, uh, magsaswap test siya, after 8 days niya, nakareceive kami na uh, message. message na pwede na movement uh, permit. Movement uh, permit. So, flash namin yan dito. So, yun. Huwag na huwag niyong tatanggalin yun kahit anong pati, kahit anong sakit na lang nararamdaman yung just to do. Kahit naliligo ka, di ba? Yes, kahit, kahit naliligo. Kahit napatulog. Kasi yes. basta, naka-ano siya, waterproof yun. So, wala ka talagang, wala ka talagang reason na, ay, ayaw ko taan, pusukutin yan kasi nabasa, ganyan kasi wala. Wala yung kailangan, bibigyan ng lasan para tanggalin yung watch. Di ba, 8 day, doon ako nag-swab. So, nag-swab ako ng 29, tinatext ka din nila, minumonitor ka nila na, ito yung appointment ko. So, kailangan mo mag-show up sa appointment. Kinabukasan. Nag-drive through tayo. Yes, yung, yung drive through namin na swab. Ipapakita ko na dito sa inyo yung swab ko. Yung end day ng swab, yes. ng swab test niya, papakita namin sa inyo yung dito, 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 dito. So, ayan, makikita niyo naman, di ba, ang sakit niya. Pero saglit lang, tingnan mo. Saglit lang naman yung swab. And the swab test is free. Free. Free lang yun. Kasi, ano, parang sa tourist, pagdating, pagdating mo pa lang dito, libre na talaga siya kahit sa airport pa lang. And then the whole quarantine period mo, kung may mga, kung may mga soft tests ka man, libre nila yun, shoulder yun ng government nila dito. ba diba? Kahit hindi ka taga dito, shoulder ka nila, 
Tinatawagan kami, tinatawagan kami kung anong update if there's my symptoms ba na na-accumulate na within that within that days na na nagka-quarantine na ako or wala, ganyan. Yung Dubai, yung Dubai, tumatawag sa amin, mino-monitor siya. Tapos yung Abu Dhabi, tumatawag din sa amin, sa akin mismo. Yeah, kailangan mo din magkaroon ng no? COVID up, COVID smart up nila kasi doon mo titignan, doon mo i-monitor yung quarantine days mo. May 1? May 1, tama di ba? Yes. May 1, na-receive na, na-receive na yung um, watch removal, di ba? Yung sa watch removal. So, pumunta ulit kami sa Mina Sayed. Sayed? Mina Sayed Sport. Tapos kukunin nila yung negative test results nyo na yung PCR test nyo na nag-text from SEHA. From SEHA. Ipo-flash ko din dito. Ayan. Ayan. From SEHA. Message ng SEHA. And then, after nun, parang i-register nila yung pangalan mo na you're complete and you're good to go. Then yung second step mo nun is doon sa watch removal na. So, andito na kami sa Mina Sayed. Port. <laughs> uh, Mina Sayed Port talaga as in... Dito We're going to the purple hall, that one. Purple hall tayo, no? Yeah. Para pang remove. So, ito na yun. Dito sa area na to. Ang layo niya sa city. Pero, okay lang. Kasi ito naman talaga yung ano. Kailangan. Wala naman masyado, basta tinanggal lang nila yun. Ang, ang binal binalik ko lang talaga yung watch, yung chargers nila, tsaka yung box. Alam mo kung ano yung souvenir ko? Paper bag. <laughs> Laking bagay, di ba, dahi? Ayun, parang tapos na si Haya sa kanyang anong pangtanggal ng kanyang watch. Baka tapos na nga. Yay! Uh, Pahin mo din kano? It's done! <laughs> And it's your free day! <laughs> Ano yan? Souvenir. Pai mood. Adi ga nga litra na. Department of Health. Oh, yan na lang ang natira sa kanya. Okay na? Yes. Pero at least iba good thing lang na kahit pa paano na yun. Ay mura pa niya ka. Wala kang binayaran sa mga ganun. Wala kang binayaran. Siya lang kasi pa nagamit taxi. Kasi walang bus papunta doon. Kaya sa inyo, mag-ready na kayo ng mamasahin sa taxi. Pero kung may mga sakin na sakin kayo, may private car kayo, oo, walang problema. Walang problema. Sa mga wala, mag-taxi na. Maghanda na lang ng at least 50 dirhams. Pero yun, 70. Pero yun ay galing lang sa uh, sa area namin, sa may alwada, papuntang minasayin. Pero kung malayo ka pa sa area ko, mas malayo ka pa sa area namin, maghanda ka na lang So ayun guys, yung ibang details, so andun lahat guys, so huwag na huwag niyong kalilimutang panoorin nyo na eh, happy watching! So guys, wala na akong watch, malaya na ako, malaya na, malaya na, and makagagala na ako, makagagala na. So that's it for today's vlog guys. Thank you so much for watching and don't forget to like, share, and subscribe and hit the bell button below for more updates.
Bye bye. Bye bye.